。这是一个旋转暴震火箭发动机的模型，外壳呢被我切去了一半，这样就能够更好的演示它究竟是怎么工作的了。哎，当然，事先我要特别声明一下，它只是一个极其简单的演示模型，跟真实的旋转暴震发动机呢肯定是千差万别的。因为我也没有见到过真的嘛，所以只是基于我对它的调研和理解来制作的。大家看着玩玩就行了，有错误呢就帮我指正，有资源的就可以帮我去联系真的看看就好，回到他的身上。所谓旋转暴震，指的是它跟普通火箭发动机喷出燃料的方式和燃烧燃料的方式呢都是不一样的。先来看普通火箭发动机是怎么做的啊？燃料和氧化剂呢会从发动机的顶部连续的喷出去，在燃烧室中混合，并由同样连续点火的点火器点燃燃烧。但点燃之后的火焰前锋必定会跟混合好的燃气前锋有一个错位。如果想要将这些燃气完全燃烧，则火焰前锋必须要追上这些燃气前锋才行啊。但是这说起来容易，做起来难啊。绝大部分的发动机里面的火焰前锋到最后呢，都是追不上燃气前锋的，于是就会有一部分的燃料被白白的浪费掉了。这种情况通常出现在火焰前锋的速度低于一马赫时，此时的燃烧呢被叫做是爆燃。而只有当火焰前锋的速度更高，比如大于哎，甚至是远大于一马赫时，它才有可能会追上燃气前锋，尽可能的使它们充分燃烧。而此时的燃烧呢，就叫做爆轰了。当然，人人都喜欢爆轰啊，因为它大大提高了燃料的效率嘛，起步至少就是个百分之五，哎。百分之五好像不是那么高的样子啊！哎，那我给你举一个例子啊，土星五号火箭第一级装满燃料之后的重量大约是两千两百吨，其中燃料的重量就有多少呢？两千零六十吨啊，占了整体质量的百分之九十三还要多。如果这个时候用上旋转暴震发动机，哪怕燃料效率只提高个百分之五，其质量就能减少大约一百零三吨，活生生的就省出了好几枚猎鹰九号的干重啊！哎，夸不夸张啊？但想要引发爆轰，所需要的能量非常之大，而且至今人们对于它如何启动的底层逻辑还是没有掌握的有多么透彻的，只知道如果给它足够多的时间和空间的话，它自己就能把自己逼死。上极限了。比方说啊，用这样的又长又细的管子来作为燃烧器，在这个里面啊，燃气喷出被点燃之后，一开始的方式还是相当传统的爆燃。但是随着火焰和燃气一并以极高的能量往后面进发呢，在某一时刻，爆燃就能够转变为爆轰了。于是，在冲出喷口后，就带来了更多的推力。这样的发动机呢，叫做脉冲暴震发动机。虽然听上去好像比普通发动机要来的高级多了，但是它的问题就在于脉冲这两个字上。因为每一次点燃之后，都需要等待这一次的燃烧从爆燃演化到爆轰，再等着这些高能废气全部从管子里面喷出去之后，才能开启下一次的循环。所以它所能提供的推力呢，并不是连续的，而且其实在此过程中的浪费也不少啊，效率说实话是没有提高太多的。同时，它还有第二个硬伤，虽然结构简单，但是也。很占用空间啊！长管子是它的刚需，你必须要为它找出一个放得下它的地方才行嘛。硬生生的将其伸到外面去，来想什么话呢？所以你看啊，不连续，要长度，这两个问题有没有什么更好的解决手段呢？当然有啊，工程师那么聪明，一想，哎，我把笔直的跑道给你头尾连在一起掰成环形，不就等于是长度无限了吗？然后我为这个环形的跑道准备一个环形的排气口，不就能让爆轰之后产生的废气沿着垂直于我燃烧的路径排出去了吗？不影响我一直燃、一直绕圈圈了呀 ，perfect。所以咱们来看看模型啊。在旋转暴震发动机的底部呢，是有这样一圈的喷口的，它们会依次喷出燃料与氧化剂的混合燃气，并在一开始点燃之后呢，沿着这条跑道转起来。与此同时啊，将废气连续的从尾部的喷口喷出去，制造出比普通发动机要大得多的推力，简直结构简单，原理清晰啊！哎，但就是怎么也造不出来。直到最近，是的啊，其实旋转暴震发动机的原理呢，早在上个世纪人们就知道了，甚至在 NASA 设计和试验他们用在土星五号上面的那个史无前例的巨大的 F1 发动机时呢，还意外引发了旋转暴震的现象。只是那个时候的他们呢，是想尽了办法想要避免，而如今呢，则是想尽了办法要利用啊。其实之前造不出来的原因呢，也很简单，材料、工艺和计算机仿真都是不行的嘛。
。你以为让火苗子在这个圆环上以超音速稳定的跑起来很简单吗？完全不是啊，它超难。每一个节点都相当的重要，要不是现在有了强大的计算机仿真，很多它在里面发生的事情呢，人们都是搞不清楚的。比方说，为什么有的时候是一个火苗子，有的时候呢又是两个、三个？为什么有的时候这两个火苗子能够相安无事、间隔稳定的在一起跑，而有的时候又是你追我赶碰到一起就变得不稳定了呢？总之啊，不断的用模拟来试错总是好过，不断的将真的发动机给炸飞吧。另外，材料也很重要，刚才我们也说了啊。爆轰的能量极其之高，普通的材料是完全 hold 不住的。NASA 之前刚刚连续试验成功的旋转爆震发动机呢，用的就是一种全新开发的铜基合金，并且还使用了 3D 打印才能够加工成功。哎，为什么要用 3D 打印呢？咱们来细看一下这些燃气喷嘴的构造啊，取一个出来，喷嘴里面的泡面是这个样子。哎，有熟悉它的朋友吗？好，咱们放大了一下看看啊，你看这个上面呢，就是这个喷嘴的出口了，里面一左一右分别有两根输气管，哎，他们会分别将燃料和氧化剂注入到燃烧室里面，他们的造型是不是有点挺特殊的呢？懂的朋友肯定已经知道了，他们叫做特斯拉流体二极管，或者我们更熟悉的是特斯拉阀。它这样的特殊造型呢，有助于让流体单向流动，而不使用任何的移动部件。在这个旋转爆震发动机里面，由于火焰的移动速度极快，燃气的喷口呢，就需要在几毫秒内实现。开闭的动作，并且还要在此过程中抵抗废气往里面倒灌嘛？呃，常规带有活动部件的单向阀是根本无法满足这种极端的要求的，只有上特斯拉阀了嘛。但是这样的特斯拉阀，传统要怎么去加工呢？去车去住。去切削，几乎是没有可能性的嘛。而 3D 打印就简单的不能再简单了吧？对了，如果你对特斯拉法还不是那么熟悉的话，可以去看看我早期拍的一个视频啊，或者哎，可以积极的给我留言啊，我可以送你们几根这样的特斯拉吸管了。正好夏天就快要到了啊，用它来喝饮料，你就能够亲自感受一下这两端它的吸力。是不是一致的，就能够有更深的体会了。哎，最后我们再来看看这个模型发动机啊，呃，你注意到它的喷嘴的形状了吗？它采用的不是一个传统的中型拉瓦尔喷嘴，而是一个气尖。喷嘴。当然，由于旋转爆震发动机需要一个环形的燃烧室，套在中央的气尖喷嘴呢，就很自然的成为了它的最匹配的喷嘴形式了嘛。而且，气尖喷嘴啊，还带来了额外的好处，那就是它可以在更大的高度范围内更加有效的工作。为什么呢？因为传统发动机为了让它最有效的工作啊，我们是希望喷嘴出口处的排气压力正好就等于外部的大气压力的。如果外部大气压力高于排气口处的压力呢，发动机就会在过。过度膨胀的状态下运行，此时喷出的气流会与喷嘴分离，造成能量损失。而如果外部的压力低于排气口处的压力呢，则发动机会在欠膨胀的状态下运行，此时的喷出气体会马上向外膨胀，也将导致能量的损失啊。但想要实现这样的平衡，我们就必须要随着发动机的工作状态和外部环境来随时改变喷嘴的形状才行。哎，战斗机的喷口是可以这样调整的，因为它毕竟还是比较小嘛。但是火箭发动机的喷口怎么操作呢？太复杂了。哎，但是你反过来看气尖式的喷嘴呢，它的确是有点像是把传统的喷嘴整个从里到外给翻出来用啊。在海拔较低、外部气压较高的时候呢，排气被压缩到气嘴上，而气嘴呢则可以重新将这些排气定向为笔直的向下，没有分离就没有额外的损耗。而在海拔较高、外部气压较低时呢，哎，则排气会相应的膨胀，压缩就没有那么明显了，但是依然会沿着气嘴笔直而下，还是没有带来损失啊。整体的适应性就更强了，的确是旋转爆震发动机的绝配啊。当然，原理搞懂离实际应用还是有着巨大的差距的。想要让火苗子在这个圆环上面稳定的燃烧，还是有很多的研究要去做的。只能说啊，离它去改变我们的传统太空探索方式呢，也许。已经不久了。元素幺幺五莫非常神秘，虽然二零零三年才第一次在实验室里面发现，二零一六年才正式被添加到元素周期表当中，但其实早在一九八九年的十一月，也就是在被发现的十几年前啊，人们就已经听说过它的名字了。哎，奇怪吧？是从哪儿听到的呢？哎，从一个声称曾在五十一区工作、专门从事外星飞船以及其使用的反重力技术研究的科学家鲍勃·拉扎尔口中听说的。哎，所以今天的故事啊，既有科学的部分，又有神秘的部分。部分大家酌情观看哦。咱们先来说科学的部分啊，元素幺幺五到底是什么呢？
。哎，它是一种原子核当中包含了一百一十五个质子的人造超重元素。之所以命名为莫啊，是因为它最早是由位于莫斯科以北大约两个小时车程、隐藏在一座白桦林中的弗莱罗夫核反应实验室里面发现的。这座实验室建造于1957年。如今呢，已经成为举世闻名的超重元素工厂啊！在过去的半个多世纪里面呢，这里的六台粒子加速器总共产生了元素周期表上的九种新元素，其中包含已知的最重的五种元素，最高编号来到了一百一十八。哎，我们都知道，目前能够在天然环境中找到的最重的元素呢，就是第九十二号元素铀了。而剩下的啊，我们能够在周期表里面看到的，排在右后面的所有元素，都必须要在粒子加速器当中，哎，人工生成的。怎么生成呢？就拿这个元素幺幺五来举例啊，科学家首先将钙的一种特殊同位素，呃，含有二十个质子和二十八个中子的钙四八离子呢，加速到光速的百分之十左右，然后拿它去轰击含有九十五个质子的镁二四三。这本身呢，也是一种人工制造的放射性元素啊。通过这样的高速轰击，镁二十三与钙四八的原子核便成功融合在了一起，产生了四个含有一百一十五个质子的全新超重元素——铬原子了。虽然它的寿命其实非常短暂啊，在衰变为元素幺幺三之前啊，只会存在约几分之一秒。但是它的诞生呢却非常重要，因为它太特别了啊！特别在两个地方。照理来说，当我们在原子核里面装入更多的质子，想要制造出更重的元素时，会更加的困难才对。哎，比如造元素幺幺三就比造元素幺幺二更难，造元素幺幺四呢又比造元素幺幺三难上加难啊！但是这样的趋势竟然在元素幺幺五这儿失效了，造它甚至比造一些更轻的元素还要来得更容易。哎，这是为什么？这就非常值得科学家去好好研究了。第二个是它在周期表当中的位置非常靠近一个科学家所预测的稳定岛。在稳定岛当中的一些超重元素呢，有可能拥有比周围元素长得多的寿命，不是一秒不到，而可能是数分钟、数小时、数天，甚至是数年，足以长到我们能够将其用于实际应用的地步。所以，能够发现并顺利制造出更多的元素幺幺五末，才让科学家如此兴奋嘛！哎，可鲍勃·拉扎尔可能会说：“切，我几十年前不就告诉过你们了吗？”哎，好，以上呢是科学的部分，下面咱们就进入到有些神秘的部分了啊。一九八九年的十一月十一日，没双十一，科学家鲍勃·拉扎尔向新闻记者乔治·纳普爆料说，美国政府早就拥有外星飞船的残骸，并从他们那儿取得了非凡的技术突破了。拉扎尔说自己曾在五十一区的 S 四区工作，哎，这里是神秘的内华达试验场的一个角落。在那儿呢，他读到了一些文件。这些文件表明，当时美国政府正在进行用于推进系统的反重力反应堆的研究。呃，这已经把他给惊到了啊！但更为震惊的是，打开机库，里面竟然还存放着九个来自外星的飞碟。他们无一例外都是采用反重力驱动的。而之所以能够反重力呢，其中最重要的关键就是使用了一种地球上未知的元素——元素幺幺五。拉扎尔的原话是这么说的啊。他们啊，指的是外星人，不可能在地球上合成如此重的元素，所以这种物质呢，必然来自一个能够天然产生它的地方，意味着它是属于外星的。而美国政府则从这些飞船当中回收了大约五百磅的这种反重力燃料。当然，在官方的版本里面呢，自然是不会承认的。但是啊，容易产生联想的是，虽然没有承认，但政府却并没有彻底否认，甚至至今也没有真正确认过在五十一区工作过的任何的人员名单。哎，虽然人类科学家合成的元素幺幺五只有几分之一的生命周期，是完全不能作为什么燃料的，但是在拉扎尔在几十年前的报告中也说了啊，他发现的这种元素幺幺五是其中更加稳定的一种同位素。所以有没有可能，只是我们的科学家还暂时没有将它合成出来呢？总之啊，这个故事笼罩了太多拨不开的神秘阴云，你就当它好玩听听就可以了。最后再说两句啊，刚才我们提到的那个实验室，俄罗斯的弗莱罗夫核反应实验室，又耗巨资升级了自己的设备，旨在继续往下不断的找出更重的元素。哎，哪怕已经是越来越难了，他们这么做难道只是为了给元素周期表再加上一行吗？哎，没有这么简单啊！因为随着更重的元素的产生，我们通常能够在元素周期表上看到的元素周期性的变化特点，哎，也就是为什么它叫做周期表的原因了，正在发生着变化。也许啊，它们根本就没有周期，也许它们的周期根本就和我们想的不一样，也许预测中的第一百七十二号元素呢，根本就不是周期表的上限，也许这个宇宙根本就是另一个模样。好了，还要再继续下去吗？到此为止吧。
。有个好消息，我们又在一个曾经被国外卡脖子的技术上实现突破了，那就是用在火箭上的复合材料燃料箱。我是百科全书火箭叔，今天我们就来了解一下这个有点让人激动的东西。跟火箭发动机比起来，火箭燃料箱通常不太被大家所关注，但其实它却相当重要。一方面要实现作为容器对液体推进剂进行储存、增压输送等功能；另一方面呢，也要作为火箭的主体结构来传递飞行作用力，所以对它的结构强度、可靠性和轻质化的要求都很高。也许大家听说过这样一个不可思议的事实：目前大部分火箭燃料的柱箱壁厚只有五毫米，甚至有一些只有三毫米。相对于动辄三到五米，甚至大到十米的火箭直径而言，这些三五毫米的壁厚其实比易拉罐还要薄。做这么薄的目的当然是为了减重，因为柱箱的结构重量占火箭舰体结构总重的百分之五十以上。如果把它减得够轻，那火箭自身的重量也就变得更轻，自然就能送更多更重的载荷上太空了。目前制造火箭燃料柱箱大量使用的材料是铝合金，比如铝铜合金、铝锂合金等等。哎，它们就既符合又轻又强的特点。但总的来说啊，它还是金属，所以密度并不小。就拿最先进的铝锂合金来举例，它的密度每立方厘米大约是两点七克，相比起来啊，复合材料的密度只有每立方厘米一点七克左右。这意味着，如果我们用复合材料来制造火箭燃料的柱箱的话，可以直接减重百分之三十左右。对有效提升火箭的运载能力可谓意义重大。那么它的强度跟金属材料比起来又如何呢？复合材料的比强度是铝锂合金的六倍之多，所以完全没有问题。哎，这里啊，我可能需要解释一下比强度这个概念。大家可以把它理解为一种材料的强度与重量之比。比强度越高，意味着能够用更轻的质量来达到更高的强度。所以综合起来啊，复合材料柱箱又轻又强又抗疲劳。而且还可以降低火箭的综合成本哦，因为它的生产工序少，制造周期短。从国外的研究成果来看，相比起金属柱箱，可以把火箭的综合成本降低大约百分之二十五左右，是不是太完美了？可是啊，在这之前，这项技术却是被美国等西方国家垄断的，帮我们甩出了很多条街。比如在几年前 ，SpaceX 就能做出直径12米的复合材料燃料箱了，而且还是用来装液氢的。大家都知道液氢多冷啊，零下200多度用复合材料装它，竟然不会脆、不会裂、也不会渗漏，这简直难以想象。而彼时的国内，连铝锂合金的燃料箱都还没有实现突破，只能望着别人的背影，卯着劲使劲追。好了，总算二零二一年一月二十二日，我国首个三点三五米直径复合材料柱箱的原理样机在火箭院诞生了。我们也打破了垄断，成为了全球少数几个具备生产这种先进柱箱的国家之一了。在骄傲的同时啊，也真的对中国科研人的精神由衷感到佩服，因为在这个过程当中，他们面临的是前所未有的巨大挑战。从复合材料柱箱的结构设计技术，到多尺度复合材料的渗漏抑制技术，从高精度自动铺放技术，再到可靠的粘接密封技术等等，每一项都需要跨过很多道坎，并且很多都是属于国内的首次尝试，真的很不容易啊。当然，这还只是一个成功的原理样机，并且直径也还只有 3.35 米，装的也是温度不算太低的液氧。离我们刚才说到的 SpaceX 那12米直径装液氢的复合材料柱箱还有不小的差距。但是里程碑既然已经被擦下了，那么追赶的步伐也会被继续放大。属于我们的太空时代终究会来临的。我是火箭鼠，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。